And I had a dream that someday I would just fly, fly away. And I always knew I couldn't stay. So I had a dream that I just fly away. Wir machen eine Fahrradtour durch die Dünen der Region Nordholland und besuchen die schöne Stadt Alkmaar mit ihrem Käsemarkt. Tourtipps mit dem Bike in Nordholland. Die Niederlande sind immer wieder eine Reise wert. Mit den vielen breiten Stränden und der besonderen Atmosphäre des Landes. Ein Fahrrad auf dem Camper oder übernachten im Zelt, das ist groß in Mode gekommen. Manche Campingplätze vermieten auch kleine Häuschen, in denen man sich wie in der Ferienwohnung vorkommt. Los geht's! Und wo fährt man hier Fahrrad? Die Fahrradwege sind gut ausgeschildert, mit System. So, das ist die Feedscard mit sogenannten Feedsknopfpunkten. Kastrikum, wir sind hier mit unserem Campingplatz zwischen Knotenpunkt 35 und 23. Und jetzt müsste ich hier mit dem Rad Richtung Dünen gut fahren können und kann mich hier an diesen Knotenpunkten entlang hangeln. Also immer, wo sich was Wege trennen oder scheiden oder kreuzen, gibt es wieder diese Knotenpunkte. Und dann können wir hier schön oben in den Dünen rumradeln. Fahrräder kann man sich oft hey. vor Ort leihen, Helme nicht. Oh. What about helmet? I don't see anybody with a helmet here. No. It's in Did our, you bring one for me? It's no? in our blood to cycle without a helmet actually. Okay. Also man trägt hier keinen Helm. Es ist in ihrem Blut, dass sie einfach jetzt ohne Helm fahren. Also fahre ich jetzt auch ohne Helm. Auch wenn die Kinder bitte ne, mit Helm fahren. Hey. Das Fahrrad hier ist aus französischer Eiche, aber mit Elektromotor. E-Bikes sind an der holländischen Küste sinnvoll, bei dem starken Wind hier. Um durch das Dünenreservat Nordholland zu fahren, muss man übrigens Eintritt zahlen. Es ist mit über 500 Quadratkilometern eines der größten Naturschutzgebiete in den Niederlanden. Hier wachsen Sanddorn, Brombeeren und vieles andere Schöne. Das ist eine Trinkwassertankstelle. Davon gibt es hier viele, spendiert vom lokalen Wasserversorger. Eine super abwechslungsreiche Landschaft. Und was gibt's in Nordholland für Kinder? Jede Menge. Zum Beispiel in der kleinen Ortschaft Schorl. Dort gibt's einen echten Hit für die Kurzen. Eine riesige Kletterdüne über 50 Meter hoch. Hammer, oder? Wumpf! Kommt die Düne mitten in den Ort. Nicht weit von hier gibt es auch ein Aquarium mit einer Menge Meeresbewohnern aus der Nordsee. Ein Tipp nicht nur für schlechtes Wetter. Insgesamt leben hier in den Becken 300 verschiedene Fischarten. Da sind echte Schönheiten darunter. Aber auch Gruselfische. Auf 
Auch einige Robben leben hier. Und es gibt auch Becken, in denen man die Rochen anfassen darf. Bei Kindern und Erwachsenen sehr beliebt sind auch die Schiffstouren ins Wattenmeer. Diese hier heißt Das Meer lebt und dauert zwei Stunden. Jan ist früher Fischer gewesen. Mit 16 hatte er sein eigenes Schiff. Für seine Gäste lässt er das Netz ins Wasser. Später zeigt er uns dann, welche Tiere zurzeit in der offenen See schwimmen. Und natürlich wird das ganze Getier danach wieder ins Meer zurückgeworfen. Wenn man Glück hat, kann man auch Seehunde beobachten. So, da ist er also, der heutige Fang. Wenn er sich glitschig anfühlt, ist es eine Scholle. Und wenn die Haut rau ist, eine Flunder. Und frischer Fisch, der riecht nicht. Willst du mal riechen? Riecht nach nichts. Nee. Es riecht nach nichts. Vor Jahren haben wir viele Plattfische gefangen, vor allem Flundern. Im Moment gibt es besonders viele Krabben. Aber wir sehen auch wieder vermehrt Babyplattfische. Das ändert sich immer mal wieder. Naturerforschung geht auch am Strand. Mit dem witzigen Jalt. Ich bin ein bisschen spät. Ich kann ein Boot fangen. Sorry. Entschuldigung. Kein Problem. Kann ich so mitkommen? Nein, du solltest besser nackt sein. Nackt? Oh Gott. Die anderen tragen aber Neopren. Weil wir jetzt mit einem Netz fischen. Wir laufen dabei am Strand entlang, aber wenn wir etwas weiter ins Meer reingehen, kriegen wir mehr Fisch. Und mit Neopren können wir das tun. Hm. Aber du hast kein Neopren. Nein, weil ich einen so schönen Körper habe. Eigentlich weiß keiner so richtig, was Sache ist. Aber alle folgen einfach Jals Kommandos und rennen einfach mal los. Das Schleppnetz hinter uns her, stimmt's? Ja, stimmt. Ja, und dann kommen Sachen rein. Die ganze Aktion dauert nur wenige Minuten. Dann geht's zurück ans Land. Mal sehen, was wir gefangen haben. Wenn sie von diesen Stacheln gestochen werden, haben sie ein Problem. Das ist ein Petermännchen, erklärt Jalt. Seine Stiche können sehr schmerzhaft sein. Krabben, Meeresforellen, Steinbutt, Barsche, sogar Hummer oder Haieier. Je nach Wetter findet man die unterschiedlichsten Meeresbewohner. Ihr habt das perfekt gemacht. Und was kann man sich hier außer Fischen sonst noch angucken? Holländische Traditionen zum Beispiel. Das hier ist ein Gebiet, das nennt sich Reich der Tausend Inseln. Diese Männer gehören zu einem nahegelegenen Museum und spielen uns vor, wie es früher hier zugegangen ist. Denn es waren einmal Bauern gewesen, die die Kanäle ausgehoben haben, um mit der Erde Felder aufzuschütten. Ein künstliches Inselreich entstand. Und jetzt fahren wir hier gerade auf das Museum Brucker Feiling zu, einem echt geschichtsträchtigen Ort. In diesem Gebäude wurde die Ernte der Bauern verkauft. Mit Booten fuhren sie das Gemüse in die Auktionshalle. Übrigens, 
Dies ist die älteste Durchfahrtversteigerung der Welt und die einzige, die es noch gibt. Aber nur für die Touristen. Und so lief das früher hier ab. Diese Uhr läuft rückwärts und mit ihr fällt der Preis der Ware. Je länger man wartet, desto billiger wird sie. Der Knopf, den man drückt, hat eine Nummer. Wenn die Zahl dann aufleuchtet, weiß man, dass man das Gemüse gekauft hat. Ein Vorteil dieser sogenannten holländischen Versteigerung ist, es bleibt meist kaum was übrig, weil die Waren am Ende so billig werden, dass sich immer noch ein Käufer findet. Noch was ganz anderes Historisches. Vor Spikerbohr liegt nur wenige Radfahrminuten entfernt. Gebaut wurde es 1913 als Bunker für das niederländische Militär. Für rund 300 Soldaten. Heute ist es ein Museum. Zwischendurch wurde es auch mal als Gefängnis genutzt. Die Bilder an den Wänden haben die Insassen gemalt. Die militärische Anlage gehörte zu der sogenannten Stellung von Amsterdam. Im Ernstfall wollte man das Land entlang dieses Gürtels fluten. In 48 Stunden hätte alles unter Wasser gestanden. Doch das ist nie passiert. Die Stellung von Amsterdam gehört heute zum UNESCO-Weltkulturerbe. Die alten Forts werden aber zum Teil wieder genutzt. Hier zum Beispiel als Wellnesshotel. Angucken sollte man sich auch auf jeden Fall die Stadt Alkmaar, die vor über 750 Jahren gegründet wurde. Man kann durch die Grachten fahren oder shoppen gehen. Alkmaar ist eine moderne Stadt. Doch sie verströmt immer noch den Flair eines sehr alten Handelszentrums. Und ein besonderes Ereignis in Alkmaar ist natürlich der legendäre Käsemarkt. Ach guck, hier geht's schon los. Der Käse wird verschifft. Guten Morgen. Zack. Wie schwer ist denn so einer? Zwölf. Oh. Äh, zwölf äh, oh, ja. Kilo, so ein Ding. Ja. Wow. Ei. Werfen. Okay. Eins, zwei. Hopp. Ja. Ei. Okay. Ja. Hallo. Außer Käse gibt es hier natürlich auch viele andere Sachen, die sehr holländisch sind. Und alles, inklusive Glockengeläut, ist an diesem Tag, wie es die Regeln für den Markt früher vorgeschrieben haben. Auf diesem Platz werden heute 30.000 Kilogramm Käse bewegt. 30, 40 Jahre oder länger. Und dann können wir zurückziehen in die Manier, wo sie Transport für die Aufführung Ah, und jetzt? Ja. Ziehen? Probieren? Ja. Mal so cremig, gut. Cremig, ja, ja. Mhm. ja. Wird denn jetzt Käse noch verkauft? Alles ist schon. Alles ist schon. Das sagen wir nicht weiter. Das, ist, äh, das wissen nur wir. Ja, 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 okay. <lacht> Die Holländer waren schon immer geschäftstüchtig. Das kann man auch an der Show sehen, die hier für die Touristen gemacht wird. Das nennt man Hörlitsche. Hörlitsche. Ja. Hörlitsche. Ansonsten bin ich Krankenschwester. Ja. I'm a nurse as well. Oh, wirklich? Nach diesem Job hier gehe ich ins Krankenhaus rüber. Aber das hier mache ich so gerne, ja. Und nun spielen uns diese beiden Herren vor, wie der Handschlag aussieht, mit dem damals Käse gekauft wurde. Seit 1593 gibt es diesen Markt. Was für ein Spektakel. Und wie sind die Leute da? Also so im Allgemeinen? Schauen wir mal, was wir rausfinden.
Diese Mühle stammt aus dem 18. Jahrhundert. Es ist eine typisch holländische Stadtmühle. Dies ist mein Geburtsort. Ja, wirklich? Hier bin ich geboren. Hier sieht man auch überall große offene Fenster ohne Gardinen. Typisch holländisch. Warum macht ihr das? Ist das dieser calvinistische Gedanke, dass ihr nichts zu verbergen habt? Wir möchten allen zeigen, schau, wie wir leben. Unsere Blumen, abends, wenn das Licht an ist, kannst du reinsehen. Und jeder schaut und denkt, oh, ein schönes Haus. Oder es gefällt mir nicht so. Ich denke, das ist es. Der kalvinistische Ordnungssinn hat die Niederländer wagemutig und reich gemacht. Als Seefahrer machten sie sich auf in die weite Welt, zum Beispiel von der Stadt Horn aus. Und so kam der südlichste Punkt Südamerikas zu seinem Namen, Kap Horn. Im holländischen Hafen von Horn steht der reich geschmückte Hauptturm, der zur Verteidigung der damals reichen Handelsstadt gebaut wurde. Oben auf der Spitze des Turmes das stolze, goldene Handelsschiff. Das prangt schon seit vielen Jahrhunderten über den Dächern der Stadt. Im Westfriesischen Museum in Horn kann man mehr über die Welt der mächtigen Handelsgesellschaften erfahren, die im goldenen Zeitalter, dem 17. Jahrhundert, herrschen. Allen voran die niederländische ostindien Company. Auf diesem Gemälde wird deutlich, dass die Welt diesen Herren zu Füßen lag, den Direktoren der Handelskammer Horn. In der Mitte das Bankbuch, in dem die Gewinne aufgezeichnet wurden. Die Holländer bauten ihr Handelsnetz weltweit aus und gründeten erste multinationale Unternehmen mit eigenen Aktien. Die niederländische ostindien kompanie segelte damals rund 4.700 Mal nach Asien und brachte Porzellan, Gewürze und edle Stoffe mit. Ein Schiff fuhr gen Westen und hat Weltruhm erlangt. Es hieß Halbmond. Mit ihm wurde der Hudson River entdeckt. Später gründete sich dort New Amsterdam, das heutige New York. Ein Nachbau des legendären Seglers ist heute im Hafen von Horn zu besichtigen. Super spannend. Und was ist sonst noch interessant in dieser Gegend? Die berühmte Wasserwirtschaft der Niederländer. Denn einen großen Teil ihres Landes, auch hier in der Gegend, haben sie dem Meer abgetrotzt. Vor allem durch Deichbau. Und immer wieder hat das Meer sich trotzdem Orte zurückgeholt. Zum Beispiel den Ort Petten. Diese Stelen im Wasser sind eine Art Grundriss der Ortschaft, die im 17. Jahrhundert in den Wellen untergegangen ist. Über das Schicksal von Petten, aber auch über den Bau des neuen Deiches informiert das Besucherzentrum Sand gegen See. In einem Video erfährt man, wie die Niederländer hier neue Wege gingen. Sie wählten als Baumaterial für den Damm reinen Sand. Mit Saugbaggern holte man den aus dem Meer. Insgesamt 35 Millionen Kubikmeter. 2015 wurde das Mammutprojekt fertiggestellt. Dabei wurde auch ein breiter Strand angelegt, plus Dünenlandschaft. Es gibt aber auch Orte, wo man wiederum ein Umdenken der Niederländer im Kampf mit dem Wasser studieren kann. Die Scholzer Dünen waren mal mit dichten Pinienwäldern bewachsen, die mittlerweile alle wieder weg sind. Die Landschaft wurde geöffnet. Man will wieder heimische Pflanzen und Tierarten fördern. Die Bemühungen sind Teil des europäischen Renaturierungskonzepts Natura 2000. Seewater is welcome. Also Seewasser is welcome here. Yeah. Don't people, don't Müssen sich die Menschen nicht, to, you know, ja, natürlich. nicht immer gegen das Meer wehren? Man fühlte sich eigentlich sicher hinter den Dünen. Doch man schloss sich, sie zum Meer zu öffnen. Da drüben? Ja. Warum? Man wollte einfach sehen, was passiert, wenn das Meerwasser in das Tal dort drüben fließt. 
Nun, andere Pflanzen haben sich angesiedelt und vieles mehr hat sich getan. Vor allem wachsen da jetzt Pflanzen, die Meerwasser mögen. Die tolerieren auch salzige Böden. Und die Leute hatten keine Angst vor dem Wasser? Einige schon, aber die Dünen hier sind über vier Kilometer breit. Deshalb war das unproblematisch. Ah, okay. So war es also möglich. In dieser Größe schon. Und wo kann man da jetzt mal wirklich entspannen? Na, Fahrradfahren ist ja auch schon Entspannung. Und die Dünenlandschaft hat schon was Beruhigendes. Die Weite der nordholländischen Küstenlandschaft und die breiten Strände, wo man oft unglaublich viel Platz hat, sind schon was Besonderes. Und weil diese Landschaft ja von Menschen geschaffen wurde, findet man freizeittechnisch immer mal wieder was besonders Nettes. Am Ende einer acht Kilometer langen Düne zum Beispiel wurde eine Lagune angelegt. Zum Schwimmen und für andere Wasservergnügungen. Aber es gibt in Nordholland natürlich auch jede Menge Ferienorte, in denen man es sich gut gehen lassen kann. Nehmen wir zum Beispiel mal Egmont an See mit seinem Leuchtturm. Ursprünglich war hier nur ein kleines Fischerdorf. In den 1950er Jahren kamen holländische Stadtkinder zur Erholung hierher. Heute ist das Städtchen ein gemütlicher Ferienort mit einer Menge Restaurants, Cafés und Geschäften. Surfen, chillen, Strandspaziergänge. Ja, das macht Spaß an der holländischen Küste. Bleibt noch eine ganz wichtige Frage. Abgesehen von Pommes und frittiertem Fisch, was gibt's da sonst noch so zu essen? Wenn man so mit dem Rad durch die Lande fährt, kann man so einiges entdecken. Beginnen wir mal mit einer Preisfrage. In Nordholland sieht man immer, na was wohl, Kühe auf der Wiese. Was bekommt man von denen? Milch. Was macht man daraus? Käse. Da wäre jetzt keiner drauf gekommen. Im ganz großen Stil geschieht das in der Käsefabrik beim Middenbeemster. Hier werden im Jahr 38.000 Tonnen Käse erzeugt. Übrigens nachgewiesenerweise klimaneutral. Wofür die Fabrik auch schon Preise bekommen hat. Im Fabrikgeschäft kann man sich dann gleich ein paar Kilo aufs Fahrrad laden. Denken wir an weitere wohlschmeckende Dinge. Zum Beispiel diese Leckerlinge hier. Das sind die Poffertjes, oder? Die verführerischen Poffertjes, die es in Deutschland meist nur auf dem Weihnachtsmarkt gibt, sind garantiert nicht vegan und auch nicht kalorienarm. Im Vorbeifahren kann man in dieser Gegend aber auch gelegentlich richtige Entdeckungen machen, wie hier in Medenblick. Reingehen? Ja. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Das duftet gut. Ja, Zum Edsmarkelet, oder wie heißt das? Edsmarkelet? Edsmarkelet? In diesem Schokoladen- und Bonbonladen mit eigenem Museum erfährt man, dass die Niederländer eine eigene, sehr frühe Geschichte in der Herstellung von Süßigkeiten haben. Bereits im 17. Jahrhundert legten sie eigene Kakaoplantagen in ihren Kolonien an. Im 19. Jahrhundert hat dann ein Herr van Houten die Kakaobutter von dem Rest der Masse getrennt und damit das Kakaopulver erfunden. Ja, ja, die Holländer. Und wird hier frisch gebacken. Ja, <lacht> Hans, der Meisterbäcker. Ja, ja, ja. wow. Und wie nennt man diese Cookies da? Gefüllte Kuchen. Gefüllte Kuchen. Gefüllte Kuchen. Gefüllt. Ja, ja. Marzipan. Marzipan. Reiner Marzipan. 
Ja. Was passiert jetzt hier? Das sind die richtigen Sahnetrüffel. Mm. High five. Wenn die Hunde vom Essen können, sie Und die schmecken so fabelhaft schön. Wenn die fertig sind, dann nimmt man auf die Tung, dann drückt man die Sahnetrüffel mit die Tung umhoch und dann bricht die Schokolade auf und dann kommt die Füllung daraus. Das schmeckt so gut. Das, das ist so ist fabelhaft. Das, das ist eine Notwendigkeit für die Frau. Probieren? Also eine. Probieren. Sofort. Ja. Okay. Alles auf einmal. Alles. Ja, alles. Trau dich. Oh. Und jetzt, oh. jetzt kommt die Entspannung. Oh. Was das Speiseeis angeht, sind die Niederländer zwar nicht Weltmeister, aber auch ganz gut aufgestellt. Hier sind wir bei einem Geheimtipp in De Rijp angekommen. Und entdecken Eis mit Apfelkuchengeschmack. Apfelkuchen ist ein wichtiges Thema in der kulinarischen Landschaft von Nordholland. Omas Appeldach. Cool. Okay. Okay. Apple Pie. Wow. Mm. Omas Apfelkuchen. Mm. Manche Gracht, manchen Wassergraben muss man übrigens mit solchen handbetriebenen Fähren überwinden. Für die Menschen, die hier leben, manchmal vielleicht etwas umständlich, für uns Urlauber aber ein Riesenspaß. So. Ja, läuft, passiert was? Ja, es passiert was. Wir haben übrigens gerade Kopfschlag. Die Kuppe auf dem Schiff kommt. Cool. Entspannt. Ja, alles, alles unter Kontrolle. So, und wie? Achso, hier. Jetzt geht, rastet das ein. Ja. Dadurch kann es nicht mehr wieder wegrutschen. Am Knotenpunkt 59 gibt es dann endlich ein Kaffee mit echter Appeltat, also Apfelkuchen. Und dazu, wie man hier sagt, Kaffee verkehrt, weil doppelt so viel Milch wie Kaffee drin ist. Also völlig verkehrt eben. Kaffee verkehrt. Kaffee verkehrt. Und was ist denn jetzt das Beste hier? Bötchen fahren auf den Grachten. Das sollte man sich nicht entgehen lassen. Alle machen es. Man braucht auch keinen Führerschein. Einfach mieten und los geht's. Selbst bei Nieselregen ist das noch schön, unter den Brücken auf dem Wasser zu gleiten und die Häuserwände hochzugucken. In Altmark kann man so quer durch das ganze Stadtgebiet fahren. Wer mag, kann sich sogar vom Boot aus ein Eis bestellen. So geht Urlaub. Hallo! Aha. So überall die großen Fenster, man kann alles sehen, was hier passiert. Aber das ist natürlich ein nettes Wohnen hier. Immer fest, aber auf dem Wasser. Und dass man so alleine so ein Boot steuern kann und so über die Kanäle schippern, ist nicht schlecht. Aha. Aber ein bisschen aufpassen. Unsere Fahrradtour endet auf dem Wasser. Davon gibt's reichlich in Nordholland.